제일 상대로 딱 됐죠. 제가 다른 격투 경기도 항상 공연한다는 음. 마음가짐으로 쌍욕대란이라고 사실 만들었는데 선생님도 이제 사실 그런 경험이 있지 않습니까? 그러니까 같은 시기에. 예, 같은 시기에, 네. 같은 시기에. 같은 달 아닐까? 거의 어, 같은 달이. 8월이었는데. 저도 8월이에요. 아. 안녕하세요, 여러분들. 디케쇼의 디케유입니다. 어, 오늘 첫 번째 게스트로 저의 스페셜 매치에서 정말 최고의 경기를 보여주신 케빈 박 선생님을 모셨습니다. 안녕하세요, 선생님. 네, 안녕하십니까. 아 선생님 일단은 경기가 끝나고 나서 아마 한국도 한국이지만 전 세계적으로 그 선생님의 경기가 굉장히 큰 이슈가 된것 같아요 느낌이 좀 어떠신가요 경기 끝나시고 이제 경기 끝난 지 약간 시간이 지나서 네. 사실 요새는 또 다른 종목 운동을 또 하고 어, 있다 보니까 그러세요? 네 그게 좋은 추억으로 아 그러셨구나 네, 기억이 되네요 사실은 제가 케빈 선생님이 제 경기에 정말 함께 해주셨으면 좋겠다는 생각을 해서 선생님을 뵙고 그 말씀을 드리고 하여튼 그랬었죠 예, 네, 그때 어떻게 제가 찾아간다고 하고 DM을 보셨을 때 어떻게 좀 느낌이 어떠셨어요? 그 당시에 이제 제가 제주도에 아 맞아요 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 예. 네, 휴가를 보내고 있다가 네. 제 인스타그램을 제가 평상시에 잘안 해서 음... 근데 그때 마침 보낸 날 제가 바로 맞아요. 네, 맞아요. 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 바로 예, 체크해서 예, 맞아요. 저희가 이제 통화하고 하면서 맞아요, 맞아요. 어, 저도 어 유튜브에서 되게 계속 아, 했던 분인데 예, 예. <웃음> 저도 너무 재밌었어요. 아 그러셨구나. 네. 경기를 결심하시는 데까지 좀 시간이 어떻게 좀 걸리셨나요? 아니면 바로 아 나니가 해야 되겠다 생각을 하셨어요? 저는 이 모든 이런 무술이나 격투기 종목을 항상 도전하는 음. 데 의의를 두고 있기 때문에 벅싱은 아직 제가 한 번도 마침 안 해봤고 음. 근데 사실 벅싱이 아니었잖아요. 네, 처음에 맞아요, 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 <웃음> 처음에는 맞아요. 이제 무술과 대 격투가 예, 맞아요, 해서 맞아요. 사실은 그렇게 간 거죠. 어 재밌는 이벤트겠다. 음. 뭔가 미국에서는 약간 있었던 것들이었는데 맞아요, 맞아요. 한국에서는 별로 없었으니까 네, 전혀 없었죠. 에이. 그래서 어, 너무 재밌겠다 해서 바로 오케이를 했었는데 아... 무술 하시는 분들이 전부 이제 안 하신다고 맞아요. 하셔서 갑자기 <웃음> 벅싱 매치가 돼고 네, 벅싱 매치가 됐죠. 이제 주변에서는 다 이제 아무래도 요새는 음. 종합격투기 쪽에 계신 분들은 벅싱을 또잘 모르고 음. 또좀 많이 다르기 때문에 예. 해서 뭐 하냐 음. 막 이런 소리를 많이 했어요. 아. 네. 그래도 한번 새로운 걸 경험해 보고 싶어서 네. 또 선생님이랑 같이 한다는 네. 거에 일을 두고 같이 재밌게 저는 선생님이 정말 최고의 경기를 보여주실 거라고 저는 확신을 했어요. 그래서 제가 선생님한테 DM도 제가 직접 보내고 찾아가고 계속 하시면 좋겠다 말씀을 드린 거고 딱 결과적으로 제 예상대로 딱 됐죠. 네. 왜냐하면 저는 선생님을 봤을 때 굉장히 그런 창의적인 어떤 생각을 하신다고 저는 생각을 했었거든요. 근데 그게 확실히 움직임에 그대로 나오시는 것 같아요. 요즘에 그 많은 분들이 이번에 경기 영상을 보고 와 진짜 복싱 선수다 해설진 분들도 전부 다 그렇게 말씀하셨거든요 네. 아 케빈의 복싱 실력이 정말 장난이 아니다 진짜 그냥 복싱 선수라고 해도 된다 <웃음> 근데 상대방 김일건 선수 같은 경우 정말 대단하신 분이잖아요 네. 와 근데 어떻게 그런 움직임을 보여주실 수 있으시죠 이번 경기 이벤트 매치를 준비하면서 연기를 한다고 생각을 네, 했고 저도 그게 되게 좀 놀랐어요 네. 네. 아마 선생님도 저도 그랬어요 그쵸? 네, 약간 빙이 돼서 네. 맞아요. 네. 그래서 저희는 복서가 아니다 보니까 네. 저도 연기하는 항상 원래 좋아하고 음... 어떻게 보면은 제가 다른 격투기 경기도 항상 공연한다는 음... 마음가짐으로 임했, 음... 임했기 때문에 벅싱에서도 똑같이 하면 되지 않을까 해서 했는데 너무 이제 다르다 보니까 예. 물론 격투기를 안 해보신 분들은 잘 모르겠지만 음... 그게 그거 아니야? 뭐 이렇게 음... 볼수 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 일반인 분들은 예. 특히 제 주변에 뭐 여성 친구들만 네. 하더라도 뭐가 다른지 모르더라고요. 그렇죠. 일단 저는 글러브를 봐라 그것만 <웃음> 이제 얘기하고 있는데 혼자 준비할 수가 없어서 음... 정말 좋은 분을 소개를 받아서 음. 제 완전 다 고쳤죠. 그래서 아. 제 격투기 하던 식으로 하면 안 되니까 음. 그래서 벅싱을 한달반 정도를 이제 시간이 한달 반밖에 없었잖아요. 아, 예. 그래갖고 한달반 동안 진짜 목숨 걸고 음. 벅서로서의 이제 빙의가 돼서 아, 그렇죠. 빙의 네. 하루도 안 빠지고 벅싱을 음. 했다 보니 이렇게 목숨을 건 만큼 결과가 와, 나왔던 것 같아요. 근데 많은 분들이 예상을 했거든요. 빠지면서 싸울 거다. 네. 근데 선생님은 빠진 게 없이 그냥 아예 맞불로 갔잖아요. <웃음> 근데 그게 진짜 어려운 거거든요. 아. 선생님 다음 경기가 제 경기였기 때문에 네. 제가 이제 그 VTR을 보고 있었거든요. 아. 근데 2라운드에 이걸로 아, 그런 네. 거 보고 와 난리 났었습니다. 진짜 현장에서. 들어서 보시면 아시겠지만 해설진들도 다 놀랬어요. 네. 예. 선생님하고 저하고 약간 재밌는 약간 공통점이 있어요. 그게 네. 약간 얘기하면 참 웃기긴 한데 선생님도 아시다시피 제가 이제 2020년도에 이제 쌍욕대란이라고 그래서 약간 이제 그 사자성어로 만들어 쌍욕대란이라고 사실 만들었는데 선생님도 이제 사실 그런 경험이 있지 않습니까? 같은 시기에. 예, 같은 시기에. 네. 같은 시기에. 같은 달 아닐까? 거의 같은 달이에요. 8월이었는데. 저도 8월이에요. 아, 예. 이게 사 같은 8월에 쌍욕대란이 
각기 다른 아. 쌍접대란이 있었어요. 근데 이제 보통 많은 분들을 이렇게 보고 명상도 하고 저희 이제 인도 스승님들도 말씀하시지만 어느 사람이 이렇게 성장을 하게 되면 그 외부에 부딪혀 가지고 이게 무너지는 경우가 있거든요. 이제 그게 단계마다 이렇게 온다고 해요. 이쪽에서 왔을 때 무너지고 조금 더 올라가면 또 무너지고. 근데 저도 이제는 어떻게 보면은 어 외국에서 활동을 많이 하면서 그 시기가 딱온 거예요. 선생님도 정말 화제가 되셨잖아요. 그러면서 네. 사실은 그런 쌍육대란이 있었는데 그 공통점은 또그 다음에 지금이죠. 올해 2021년에 그 쌍육대란과는 상관없이 어떻게 보면은 그거하고는 무관하게 저희는 그 저희가 하고 싶은 대로 저희 활동을 하고 있다라는 거죠. 많은 인터뷰에서도 얘기했지만 저는 그게 명상의 힘이라고 항상 얘기를 하는데 선생님도 어떻게 그렇게 생각하시나요? 네. 그렇죠. 예, 선생님도 명상을 오래 하셨고 네. 제가 예전에 우리 선생님을 처음 딱 보자마자 제가 한 얘기가 있어요. 그거 정말 자존감이 높으신 것 같다. 근데 굉장히 높은 자존감에서 퍼포먼스가 나오거든요. 이제 그런 것들을 보면서 정말 선생님께서 그 의식이 강하다고 생각을 했습니다. 명상이라는 게 사실은 제가 개인적으로 봤을 때 굉장히 중요하거든요. 근데 선생님은 어떻게 좀 개인적으로 그냥 명상을 어떤 수련하신 건가요? 아니면 어떻게 배우셔서 그러신 건가요? 네, 다양한 명상법을 네. 배웠고 예. 제 스타일로 이제 바꾸는 데 시간이 좀 걸리긴 해요. 그렇죠. 원래 그러잖아요. 예. 저 같은 경우에는 명상을 배워야겠다 이렇게 한게 아니라 음... 좀 사건 사고를 많이 겪으면서 살다 보니까 한 번은 아예 목숨이 이제 위태로워진 어, 상황에서 예. 네, 죽는 날이었었어요. 나 이제 죽는 어... 거의 그런 이제 디테일하게 얘기를 못 하지만 예. 그래서 그런 사고를 당하고 정말 약간의 죽음을 체험을 하고. 예. 아 끝내야 되나 이렇게 고민을 하다가 이제 자기 자신이랑 마음 속으로 이제 대화를 하게 되는 법을 조금씩 배워서 아... 이게 사람들이 생각할 때는 자기 자신과 대화를 어떻게 해좀 음... 뭐 정신 이상한 거 아니야 음... 뭐 이렇게 생각할 수 있는데 네. 제 스스로 말을 걸어도 대답을 하진 않거든요 네. 근데 그냥 끊임없이 감정 상태 체크하고 음... 너무 다쳤다 보니까 음... 그래서 좀 치료를 스스로 좀 음... 했었고 그러다 보니까 제 자신의 그런 명상법에는 한계가 있어서 다양한 책들을 구매해서 음. 배우면서 필요한 것들은 얻고 필요 없는 것들은 버리고 하면서 제가 항상 퀀텀이라고 네, 네. 네. 아마 선생님도 네. 이해를 하고 네. 계실 것 같은데 그거를 접하게 되면서 네, 명상이 그냥 제 인생을 완전 바꿔놨기 때문에 음. 네, 중요하다고 생각합니다. 아 진짜 중요한 말씀을 하신 거죠. 왜냐하면 사실 자기 자신하고 대화하고 자기 감정을 체크한다는 게 네. 사실 일반인 분들이 들으시면 되게 이상하게 들릴 수도 있어요. 근데 사실은 그게 사실 정확한 말씀이시거든요. 저희 인데 인도 스승님도 그 말씀을 항상 하시거든요. 네. 근데 제가 굉장히 놀랬던 게 한국에서 사실은 활동을 많이 안 하다가 이 경기를 하면서 사실 한국 분들을 많이 만나게 됐잖아요. 네. 그 유튜버들 분들도 만나고 운동선수 분들도 만나지만 공황장애 있는 분들이 되게 많아요. 음. 제가 그 누가 공황장애다 이렇게 말씀드릴 수 없지만 정말 상상을 초월할 정도로 공황장애가 많으시더라고요. 음. 대인기피증, 공황장애, 폐쇄곤봉증 그분들은 왜 그게 일어난지 모르는데 사실 그게 이제는 마음을 다치고 의식을 다치면서 그런 거거든요. 그렇죠. 예, 근데 엄청 대단하신 분인 게 사실은 그렇게 되면 무너져 버리거든요. 근데 그렇죠. 거기서 무너지지 않고 올라오면은 진짜 단단하죠. 끝도 없죠. 그렇죠. 그러니까 데미지가 없는 거 아닙니까 이제. 네. 예, 그러니까 대단한 겁니다. <웃음> 선생님이랑 같이. 쌍욕 대란 네, 그 무렵에도 네. 저는 그때도 데미지가 아예 하나도 와... 없었어요. 왜냐하면 이미 제가 겪었던 사건 사고들이 훨씬 고통스럽기 거니까? 때문에 음... 그런 거는 네. 제 사건에 대해서 모르는 사람들이 그쵸, 그쵸. 네. 그러, 그럴 것이다 네. 맞아요, 맞아요. 카더라 네, 하면서 맞아요, 맞아요, 그냥 맞아요. 판단을 하는 거기 네. 때문에 부모님도 욕을 하고 네. 선생님도 그러니까, 아마 그러니까, 그래, 맞아요, 네. 맞아요. 입원하시고 그러셨죠. 그러니까 근데 저는 그런 걸 보면서도 저희 부모님도 저 때문에 강해지셔서 와... 뭐 알지도 못하는데 음. 못하러 케어하냐 그쵸, 그쵸. 예. 무시하고 맞아요 맞아요 근데 말은 쉽지만 사실 무시하는 게 조금 아, 어렵잖아요 안 되죠 안 되죠, 안 되죠. 진짜 어려워요 그러니까요 예, 진짜 안 돼요 열심히 했더니 또 명상을 하니까 예. 무시를 떠나서 그냥, 그냥 오히려 안타깝고 그쵸? 아, 예, 맞아요. 그 모르니까 저렇게 생각하는 구나 측은지심이 좀 들고 예. 예. 네. 계속해서 제 음악이 나갔잖아요 아, 지금도 지금도 <웃음> 철봉에서도 이렇게 하시고 막 이런 아, 그런 거 있잖아요 네. 아, 근데 이제 이런 그때 이제 경기할 때 보니까 이런 광배나 아, 네. 이런 코어의 힘이 어마어마하십니다